Wir sind zurück in den Schattenlanden und damit in Elden Ring. In der Erweiterung gibt es insgesamt vier Mausoleen, in denen du jeweils auf einen besonderen Gegner triffst, den du dich alleine ohne Geisterasche stellen kannst und auch solltest, wie ich finde. Denn alle vier liefern dir ihre ganz eigenen Sets und die sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Wir haben da die Rüstung und das Großschwert der Einsamkeit. Diese schwere Rüstung macht ordentlich Eindruck und kann auch was aushalten. Allerdings hat das auch sein Gewicht. Das große Schwert hat das Talent einsamer Mondschnitt. Du führst damit einen scharfen Schnitt nach unten aus, wobei Lichtblitze nach vorne schießen. Die Art des Angriffs kennen wir bereits von anderen Großschwertern. Das Schwert skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit. Das Ding macht ordentlich Schaden und weist für eine Waffe einen hohen physischen Verteidigungswert auf. Ein mächtiges Ding, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Als nächstes wäre da ein Eisenitenset und eine Bärenklaue. Bei der Rüstung haben wir es insgesamt betrachtet mit eher einer leichten Rüstung zu tun. Es heißt eben Eisennieten und nicht Eisenplatten. Ansonsten stechen die Bärenfellkomponenten ins Auge. Optisch auf jeden Fall special. Die Klaue des roten Bären skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit und verursacht Blutverlust. Das Teil kommt mit dem Talent Rote Bärenjagd. Damit mätzelst du deine Beute mit einem großen aufsteigenden Armschwung dahin. Der Angriff erzeugt ein Vakuum, das kontinuierlich Schaden verursacht. Ich bin nicht sicher, wie effektiv das Teil am Ende sein wird, aber es könnte interessant sein, sich damit zu beschäftigen. Nebenbei, wenn du den starken Angriff und zugleich die Rollentaste drückst, schlägst du zu und machst einen Sprung zurück, was sehr nice sein kann. Bei dem dritten Set handelt es sich um die Rüstung und das Großkatana von Rakshasa. Die Rüstung ist hier schon sehr erwähnenswert, da sie dir 2% mehr Schaden pro Teil bringt. Vom Gewicht her liegt die Rüstung im gleichen Bereich wie das dunkel kavalleristen set Allerdings musst du dafür auch in Kauf nehmen, dass du 2% weniger Schadensnegierung hast und zwar auch pro Teil. Das muss man sich also überlegen. Trotzdem, mehr Schaden ist eben mehr Schaden. Das Großkatana skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit. Wie alle Katanas löst es Blutverlust aus. Es kommt mit dem Talent Grasschneider. Damit führst du sensenartige Querschneider aus, wodurch die Männer wie Grashalme fallen sollen. Eine Besonderheit stellen hier auch noch die 10% multiplikative Schadensnegierung während des Angriffs dar. Bei der Waffe scheiden sich ein wenig die Geister. Manche halten sie für absolut genial, anderen fehlt es dazu an einigen Dingen, vor allem weil es nicht mit Arcane skaliert, um die Blutung zu erhöhen. Man wird sich also ein eigenes Bild machen müssen, ob man es hier mit einer Offenbarung oder einer Enttäuschung zu tun hat. Das letzte Set ist das der Tänzerin Ranas. Dieses Set ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Set für Tänzer, denn es erhöht den Schaden aller Tanzattacken um 2,5% je Teil. Also am Ende warten satte 10% mehr Schaden, wenn du alle vier Teile ausgerüstet hast. Nebenbei, wenn du es weniger rot magst, dann kannst du das Kleid auch in eine schwarze Version über die Gnade ändern. Bei Ranas tanzender Klinge handelt es sich um ein Krummschwert. Naja, eigentlich um zwei, denn beim Einsatz des Talents Ewiger Tanz hält man in jeder Hand ein Schwert, womit man eine Reihe von Hiebangriffen entfesselt, die für den Gegner böse enden können. Das Schwert skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit, hat aber keinen passiven Effekt. Mit diesem Schwerttanz kann man enorm Schaden bei Gegnern anrichten und dabei bewegt man sich stets graziell. Also was will man als Tänzer mehr? Du siehst also, jedes Set für sich bietet seine Vorzüge und deshalb denke ich, dass du dir alle vier Sets abholen solltest. Ich zeige dir nun also alle vier Positionen und die dazugehörigen Bosse. Um zu den jeweiligen Positionen zu kommen, musst du Zugang zu gewissen Gebieten haben. In der Videobeschreibung habe ich dir zwei Videos verlinkt, die beschreiben, wie du in die jeweiligen Gebiete kommst, falls du Probleme damit haben solltest, die Mausoleen zu erreichen. Beginnen wir mit dem ersten Mausoleum und dem Set der Einsamkeit. Das ist wirklich einfach zu erreichen, es befindet sich nämlich im Startgebiet. Wir starten hier an der Gnade versenkte Ruinen. Halt dich nun Richtung Westen und reite immer weiter geradeaus. Achte dabei auf die Vögel, die dich nach und nach belästigen werden. Schließlich erreichst du das westliche namenlose Mausoleum, das sich hier auf der Karte befindet. Der Schein trügt ja ein wenig, nur weil sich das Mausoleum im Startgebiet der Erweiterung befindet, sollte man nicht mit einem einfachen Gegner rechnen. Gerade wenn man frisch aus den Zwischenlanden reinmarschiert ist, kann das ein sehr heftiger Gegner sein. Seine größte Schwäche ist der Fernangriff mit seiner Armbrust, leicht auszuweichen und bietet eine Menge Gelegenheiten. 
Am Ende liefert dir der Ritter des einsamen Kerkers das Set der Einsamkeit. Das Großschwert der Einsamkeit habe ich dann auf 10 gebracht und später erfolgreich gegen alle anderen Bosse der Mausoleen eingesetzt. Für das Bärenset starten wir an der Gnade Ruin der Tempelstadt. Von hier aus starten wir Richtung Osten und reiten an der Felswand entlang. An dieser Stelle geht es nun rechts entlang. Hier finden wir einen versiegelten Sprungpunkt. Um die Versiegelung zu brechen, müssen wir von hier aus in südliche Richtung reiten. Hier finden wir einen Steinkreis mit dem Siegel, das du zerstören musst. Der nun offene Sprungpunkt führt dich nach oben. Von hier aus geht es mit einem weiteren Sprungpunkt nochmal eine Etage weiter nach oben. Nach der Landung musst du also nur noch drauf zuhalten. Wir haben das nördliche namenlose Mausoleum erreicht. Der rote Bär weiß sich auf jeden Fall zu wehren, ist flink unterwegs, weicht aus und kann auch gern mal dein Schild durchbrechen, wenn du denn eins benutzt. Erwischt er dich, dann lässt er dich ordentlich bluten. Erwischt du ihn endgültig, dann überlässt er dir sein komplettes Bärenset. Nun holen wir uns das Set von Rakshasa. Es geht dafür zu Gnade Unterlauf des Klausner Flusses. Um hierhin zu gelangen, musst du den Weg zum Abgrund wählen. Hier müssen wir nun erstmal runter. Dafür nutzen wir die in den Fels gehauenen Grabsteine. Hier unten angekommen, folgen wir dem Fluss in nördlicher Richtung. Hier am Wasserfall geht es nun rechts entlang. Folge dem Wasserverlauf. Schließlich landen wir beim östlichen namenlosen Mausoleum. Rakshasa ist immer daran interessiert, nah am Gegner zu kämpfen. Sie nutzt Stich- und Hiebangriffe, die aber recht gut zu blocken sind und man kann ihn auch ganz gut ausweichen. Wenn sie trifft, lässt sie dich bluten und macht ordentlich Schaden. Ihr Ableben belohnt dich schließlich mit ihrem Set. Das Set der Tänzerin bringt uns zu Gnade westliches himmelsblaue Ufer. Reite von hier aus Richtung Südosten, dann ganz einfach an der Felskante halten und dich führen lassen. Schließlich geht es hier runter und wir entdecken einen Höhlenzugang. Hier müssen wir rein. Wir müssen uns hier links halten und durch diesen Durchgang durchlaufen. Es geht nun immer geradeaus. Schließlich verlassen wir die Höhle und hier haben wir einige Riesenkrabben, die man ausschalten oder aus dem Weg gehen sollte. Wir entscheiden uns für letzteres. Hier oben sehen wir, woher wir gekommen sind und dass wir auf einer kleinen Insel gelandet sind. Hier oben finden wir aber noch das Duftöl von Rana. Damit kannst du Flammen nach vorne schießen. Nun geht's aber zum gegenüberliegenden Mausoleum. Es ist das südliche namenlose Mausoleum, das du hier auf einer kleinen Insel im Süden der Karte finden kannst. Rana ist insgesamt zurückhaltender, als ich gedacht hatte, aber wenn sie beginnt zu tanzen, sollte man vorsichtig sein. Ein Schild hilft, aber sie kann das auch brechen. Doch insgesamt war sie für mich die einfachste Herausforderung von allen. Am Ende werden wir mit ihrem Set belohnt und damit haben wir nun alle vier Sets durch. Was hältst du von den Teilen? Schreib deine Meinung und Erfahrung zu den einzelnen Teilen oder den ganzen Sets gern in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.